you are well. Let's see. Okay, guys, I'm going to tell you what we are going to do today. We're going to be working on uh, several things. We're going to review comparatives and superlatives. Some of you had doubts the other day. So let's focus on this. We're going to see a PowerPoint. I will pass you the link of the PowerPoint, so don't worry about copying and these things. We're going to practice that and then I will explain to you something else. So let's going to start, guys. All of you are there. OK. Let me see. Eh, Alba, Mario, Patricia, Victoria, Paloma. OK, guys, we're going to start. And this is it. This is the comparative and superlative adjectives. Okay, I'm going to explain to you in English, but if you have doubts, I will move on uh, to explaining in, in, in Spanish. So don't worry too much about it. Okay, guys, this is a review. This is what we're going to do during the rest of our course, reviewing things that we... Uh, that Well, some, some of them are, are good, for the exam and others are good just for you to speak English, to, to know English, to improve your English. OK, so this is revision. OK, comparatives and superlatives. Remember that I'm passing you this link to the PowerPoint. So it is not necessary that you copy everything. Copy if you need that there is something worth copying. OK, comparatives and superlative adjectives. This is what we're seeing now in this first part of the class. Comparatives, when do we use them? We use them to compare to objects, people, places. Well, as we infer from the noun, we use comparatives to compare something with another thing. OK, we've got several rules uh, in order to form uh, this comparative structure. OK, and we're going to see. The first rule is that we put the adjective. OK, everybody should know what an adjective is, what an adverb is. Comparatives and superlatives are both for adjectives and adverbs. OK, so we've got uh, sorry, guys, this is my neighborhood and here they are crazy. So if you hear any noise, this is from my neighborhood. Uh, OK, be, be, uh, after this moment, well, uh, I'm just going back to what I, I was saying. So, guys, put the adjective like tall. OK, this is an adjective, short, hardworking, old fashioned, heavy, funny adjectives. We're going to add ER. OK, at the end of the word. OK, and then we're put we're going to put done. Es el término de la comparación que Bart is taller than Maggie. Bart es más alto que Maggie. Más alto que lo estamos comparando. Ese que es el done. Si tuviéramos que poner un pronombre en vez de que Maggie eh, decir más alto que Maggie, tuviéramos que decir más alto que ella, diríamos taller than her. We would put the, pran the object pronoun. The object pronoun. OK, this is the first rule. When the adjective ends with Y, we change it into um, I, E, R. OK, so for example, here we've got lazy. OK, and we drop the Y and we add this ending and then we put that Homer is lazier than Lisa. Homer is más vago que Lisa. OK. Cuando tenemos la Y. OK, B. Pay attention to this because this is this is important. Rule three, when we have in a word, for example, in the word fat, we've got fat. 
we've got a consonant, a vowel, and another consonant, we're going to double the consonant. So it is going to be fatter than. Fat, fatter than. Homer is fatter than March. Homer está más gordo que March. Vale, lo estamos, está, todo esto es comparar. Ok. I'm going to give you time to see it. Well, I'm just going to write, guys, what we're going to, what we have to do. Okay. Let's see the next rule. Adjectives uh, having two or more syllables uh, need to be added more than the adjective and then than. En los largos, ¿qué pongo? Pongo more, ¿vale? Ahí ya tengo la R incluida. Dejo el adjetivo tal cual y luego pongo el than, que es el término de la comparación, ¿vale? Maggie is more beautiful than Mr. Barnes. Maggie es más guapa que... Más guapa que. ¿Por qué eh, no he añadido ER? Porque la palabra ya es muy larga. Si es muy larga, si tiene dos o más sílabas, voy a poner, eh, voy a dejar el adjetivo tal cual y voy a poner el more. Maggie is more beautiful than Mr. Barnes. This is rule three, rule four. Let's going to see. Okay, I'm, I'm... so for longer words, just put. Just make this, uh, make this, okay. Then we've got, guys, things to memorize, okay? Irregular adjectives to um, learn by heart. We've got good, better than, okay? But worse than, far farther than, much more, okay? Estos no siguen las reglas que hemos visto, sino que son irregulares. And then, guys, we've got like the summary of, of what we have been seeing. And with the adjective, when it is a small, we are going to add ER, taller than, a small, smaller than, okay? When we have Y, we are going to drop the Y and we are going to put IER than, Okay, happy, happier than, so you can see it. When we have consonant, vowel consonant, we're going to double the consonant, okay? So that we have fatter than, bigger than, okay? And in adjectives, being more, um, more, uh, mm, well, having two or more syllables. Estoy pensando, chicos, que eh, a veces son largos y son de una sílaba, pero bueno, no quiero meter en eso. Por ejemplo, healthy, eh, parece largo, bueno, no sé si os parece largo o mediano, pero healthy tiene una sílaba, porque lo pronuncio de una vez, ¿vale? Healthy, entonces tendría una sílaba, entonces sigue, eh, pues acaba en Y, seguiría esta regla, ¿vale? Esto depende de las sílabas, si es largo o, o corto, ¿vale? Si tiene dos sílabas o más, pongo more. The dangerous, se queda more dangerous, aquí ya no añado nada y luego pongo than. And then the irregular forms. Okay. 
So those were the comparative adjectives. That's it, guys. Now we're going to have some... Uh, going to copy this. No os hagáis spoiler con el superlativo, ¿eh? Ese es el PowerPoint, ahí lo tenéis, ¿vale? No hace falta que lo miréis ahora, chicos. Lo que vamos a hacer es... Eso lo vamos a ver luego. Eh... Ok, I'm going to write comparatives. Now we're going to make just one exercise. Comparatives. Exercises. This is it. Vale, vamos a ir al ejercicio número 3. So we're going to just... Guys, I'm, I'm going to be very practical in this class. Because you have an exam to pass. So we're going to see the theory, we're going to practice a little bit, and that's it, because we have many, many, many things to, to see. Tenemos muchas cosas que ver de gramática. Y voy a ir así de rápido. Siempre os voy a pasar, si voy rápido, por ejemplo, considero que ahora... Doy también por hecho que esto lo controláis, más o menos. Puede, puede haber dudas, pero espero que se disipen con los ejercicios. Mm, siempre vamos a hacer esto. Os voy a dar un poquito de teoría eh, y vamos a practicarlo. Siempre, ¿vale? Y siempre os daré... En este caso os he pasado un PowerPoint, en otro caso os pasaré una ficha, lo que sea, ¿vale? Siempre os doy como un extra por si alguien luego quiere revisarlo. So, guys, go to exercise 3 and you are going to complete these sentences using the comparative form. That's it. Just do the third. Okay? So, I'm going to give you time to do all of these, guys. With the comparative, using the rules that we have been say, uh, saying.
OK, guys, let's correct. So I'm going to start. I'm going to do it. Um, chicos, lo que yo siempre hago, bueno, en clase, eh, dando por supuesto que yo siempre, bueno, siempre corregir, corregir los alumnos en clase, ¿vale? En clase presencial, quiero decir, ¿vale? Y lo que hacía yo antes, cuando empezó todo esto de la cuarentena y del confinamiento, era que, bueno, pues ponéis en el chat las respuestas. Ahora he pensado que lo hago yo para ir más rápido, ¿vale? Eh, tenemos muchas cosas de gramática que ver, entonces tenemos que ir eh, rapidito, ¿vale? Rapidito, pero bien, ¿ok? So, I'm in three, in number three. So, three, he's older than all the other students. He's older than all the other students. Four. Do you think Pat is more intelligent than Brian? Five. This school is more old-fashioned than ours. Old-fashioned es un adjetivo largo, ¿vale? Es una palabra compuesta. Uh, we've got a hyphen, tenemos un guión. ¿Vale? Y no digo older, no, more old-fashioned. Lo cuento como una palabra grande, entonces añado more y dejo el adjetivo tal cual. This school is more old-fashioned than ours. Esta escuela está más anticuada, ¿no? Que eh, la nuestra. Six, the computer was more expensive than I thought. This seems to be a one, but this is I thought. ¿Ok? The computer was more expensive than I thought. Seven, the rooms are cleaner than they used to be. The rooms are cleaner than they used to be. De lo que solían estar. El used to es soler. More, eight, he's healthier. He's healthier, like this, healthier. I'm not writing very good. Healthier. He's healthier than he was. Uh, he's healthier than he was a year ago. Okay. Nine. Do you think English is more difficult than French? Aquí falta una. Un símbolo de interrogación, ¿ok? Do you think English is more difficult than French? Ten. He eats a lot. He's getting fatter and fatter. En español decimos, se está poniendo más y más gordo. Decimos más y más, es lo que repetimos, ¿no? Pero en inglés repetimos el adjetivo, repetimos el fat en, en forma comparativa. ¿Vale? Entonces decimos he eats a lot, he's getting fatter and fatter. Ok. Eleven. His face was getting redder and redder. Ok. Double D. Redder and redder. Su cara se está poniendo más y más roja. ¿Vale? Why a fatter and redder with double consonant? Because we've got consonant, vowel, consonant. So we double the consonant. Thirteen, uh, big cars are more comfortable than small ones. Big cars are more comfortable. Fourteen, my exam was worse than I had thought. Worse, because this is irregular. Worse, worse than I had thought. Fifteen, the road becomes narrower. Narrower, I add ER, after four or five miles.
16, I'm sure I'll find New York more exciting than Houston. Next, I need to go to the doctor. This cough, uh, Satosh, okay, this cough is getting worse and worse. It's getting worse and worse. This is emphasis. Next, he thinks Charlie Chaplin is funnier. We change, we drop this Y and we put E, sorry, I E R. I E R. Funnier than Mr. Bean. Hay veces que vais a escuchar que un eh, nativo, que alguien nativo, eh, dice a lo mejor more easy o more eh, narrow o more clean. Está mal gramaticalmente, ¿vale? Es cleaner, narrower, ¿ok? Follow these rules, guys. Esto pasa lo mismo como cuando alguien dice en español eh, la dije. No es la dije, es le dije, eso es ser la isa, ¿no? Pues esto es lo mismo. Aunque uno sea nativo de, su, de la lengua que sea, de su propia lengua, eh, pues puede hablar mal, ¿vale? Entonces esto es lo mismo como cuando alguien mayor te dice mondarina, ¿vale? Eh, pues es, esto es lo mismo, ¿vale? Entonces vosotros siempre, aunque lo podáis escuchar, podáis escuchar, this is more easy. No, tenéis que saber corregir. Aunque sea en vuestra mente, no digo que corrijáis a la persona. Y tenéis que saber que es easier, ¿vale? Tenéis que estar seguros de, de lo que sabéis. Next, their ticket was cheaper. Cheaper than mine because they flew on Sunday. Cheaper, ¿vale? Sé que es un adjetivo corto, entonces pongo ER. Aunque oiga un nativo decir more cheap está mal, ¿vale? Por lo que os he explicado antes. Es decir, que podéis oír more cheap, pero gramaticalmente está mal. Y para el examen está mal, ¿vale? Y luego eh, tenemos eh, un ejemplo en el 20, in which we don't have done, ok, we don't have done, and we only have, eh, we don't have the, the other term of the comparative sentence, and this is not extremely necessary, ok, guys? No es necesario que yo tenga el otro término de la comparación. Yo puedo ir a una tienda y decir, esta camiseta es más cara que tal camiseta, ¿vale? Estoy comparando camisetas, ¿vale? Pero yo puedo decir simplemente, esta es más cara, punto, me callo, y ya no digo más. Entonces, ahí ya no pondría done. Esto es un ejemplo, el, el 20, ¿vale? No es que that esté mal. My son is a lot lazier, ¿ok? With, eh, with I, E, R. Is a lot lazier now that he's a teenager. Mi hijo es mucho más vago ahora que, ahora que es un adolescente. ¿Vale? Se sobreentiende que aquí diríamos than before. Que antes de serlo, ¿no? Lo estaríamos comparando con una etapa de la vida, ¿vale? Es decir, no siempre tengo que, que buscar el dan. Si lo estoy comparando con otra cosa, sí, por supuesto, pongo el dan, pero puedo no ponerlo, no es obligatorio. Ok, my son is a lot lazier now that he's a teenager. Mi hijo es mucho más vago ahora que es eh, adolescente. Significa, antes no era tan vago. Lo estoy comparando con él mismo. Ok, so we don't use than. Ok, guys, so uh, is number angriest. Number 12. A ver, a ver, a ver. Ah, me la he saltado. Eh, he was angrier. A ver, ¿qué me decías? Angrier. Eh, María, mira el... No hemos añadido EST. ¿Vale? No te preocupes. Solo ER. ¿Vale? Ahora veremos eso de EST. ¿Alguno tiene...? Bueno, porque estoy hablando en español. Eh, do you have doubts? More doubts, guys. Or maybe I've skipped another. Ok, I've skipped... Eh, yes. He was angrier than... I had ever seen him before. Él está más enfadado de lo que le había visto jamás. Ese ever, es el jamás. Ay. Only ever. 
¿ok? Siempre en el comparativo pongo la ER, ¿vale? Y luego pongo more y el adjetivo tal cual si es largo. Pasamos a otra cosa. Bueno, de comparativos existe el comparativo absoluto que no entra en el examen, entonces ni lo voy a mencionar. ¿Ok? And we have... We have this, guys. De esto no tengo ejercicios porque lo co considero que esto es súper fácil, ¿vale? Entonces, podría ent en el examen puede entrar esto, pero es, es muy fácil, ¿vale? Comparativo de inferioridad. Es decir, estoy eh, comparando a alguien y estoy diciendo que eh, una persona, por ejemplo, tiene menor cualidad en algo que otra, ¿vale? Por ejemplo, es menos que. Aquí siempre vamos a poner less. Eh, podéis hacer una captura, ¿eh? Por si no lo queréis copiar o lo queréis copiar en otro momento. Que esto, como no lo voy a pasar, podéis hacer captura. Tenemos less, pongo el adjetivo tal cual, a such es tal cual. ¿Vale? Pongo el adjetivo tal cual, sea largo o corto, y luego voy a poner than. Repito, pongo less, pongo el adjetivo, sea largo o corto, y luego voy a poner than. He's less hardworking than his sister. Él es menos trabajador que su hermana. He is less hardworking than his sister. ¿Ok? Aquí he puesto less, que es el menos, luego el adjetivo. Lo pongo siempre tal cual, chicos. Sea largo o corto. Y luego pongo el dan, que. ¿Vale? Tengo el comparativo de inferioridad y el comparativo de igualdad. El comparativo de igualdad se traduce como tan o tanto como. ¿Vale? Y pongo as, el adjetivo, lo mismo, as such, tal cual. Sea largo o corto. Y luego pongo as. She is. As beautiful as her mother. Ella es tan guapa como su madre. ¿Ok? Marta. So can make a picture of this, if you want. Marta. Or I can give you just one minute Hello? to copy. Yes. Uh, I have a question. Yes. Uh, in the comparative of inferiority, uh, less, the, um, he's less hard work. Working than her sister, sería. Yes, as we as here, as you have the. Yeah. Um, hmm. And what is your doubt? Uh, it, it it is correct to to say his sister uh, are not her sister. I mean, if you say, yes, yes, I understand, I understand. Um, if you say her sister is for a girl, but the subject, uh -huh. esto tiene que uh -huh. conjugarse con esto, ¿ok? Uh -huh. O sea, no es, no es her porque sea sister, que sea chica, sino que es uh -huh. su de él. Ah, ok, ok, ok. Ok. Luego tenemos, you. eh, you're welcome, tenemos fewer que es el, el comparativo de less, es fewer, ¿vale? Pero esto no lo pondríamos con un adjetivo. There is fewer people, eh, there is fewer people. This is used also with uncountable nouns, we are not going to enter in this. Ok, guys, and what, eh, I think it was you, Victoria, yes, who was spoken before. Eh, esto, lo de his, her, lo vamos a ver el próximo día. Bueno, el próximo día, eh, uh, ya veremos, pero te lo tengo apuntado para el próximo día, los, los pronombres, ok? Ok, thanks. You're welcome. And, guys, if you have more doubts, just ask. Este his ya lo veremos, igual que her. ¿Veis? Aquí tenemos her porque es de she. No importa lo que yo tenga aquí. Tiene que concordar con el sujeto. Su de él o su de ella. Es que en español tenemos... Esta es su casa. Puedo referirme a dos chicas, a dos chicos. A una chica o a un chico. En español eh, no diferenciamos. Decimos su. Esto lo veremos. Ok, guys. So, that's it. This uh, may be, this will be in the exam, maybe, and this is good for you to have it. Okay. 
going to give you just some seconds. And now we're going to see the superlatives. So in the superlatives, when do we use superlatives? We've seen comparatives, like the normal comparatives, and then we've got this, okay? Comparative of inferiority and equality. And now we're going to see superlatives. We use them to compare one object, one person, one place, one whatever in a group. Okay, so within one group, this is the best person or the nicest person of the class, the tallest person in the room, the easiest exercise in the world, okay? Comparo, comparo, pero estoy diciendo que esa persona o esa cosa o ese objeto eh, tiene el tope, el tope de tal cualidad en un determinado grupo, okay? In a group. Okay, so I'm going to see it. We've got rules as with the comparative and let me see. So in this case, guys, we're going to put always the, the, okay? This is obligatory in the superlative, the. Then I'm going to put the adjective, for example, rich in this case, and then I'm going to add est. Aquí si ya meto el est, pero es un superlativo y tengo que poner de. Okay, Mr. Burns is the richest in Springfield. Mr. Burns es el más rico, el más rico de Springfield. ¿Veis? Estoy diciendo que él es el más rico de, de, un, de un grupo o de una ciudad, de, un, de algo, ¿vale? Lo estoy comparando, pero estoy diciendo que tal persona es lo más de tal categoría. La más guapa, el más alto, el más guapo, la más lista, la más pesada. La más eh, trabajadora, el más eh, lo que sea, ¿vale? De una clase, de mi casa, de mi familia, ¿ok? Lo estoy comparando, pero es different. The comparison is different. So, Mr. Barnes is the richest in Springfield. Mr. Barnes es el más rico de Springfield. Superlative adjectives. We continue with the rule two. When I have Y, I'm going to change the Y and I'm going to add this. Okay, so for example, for example, look at that. I have funny ending in Y and I have to add the, entonces voy a añadir the, okay? And then I add this. I drop this and I'm going to add I-E-S-T. Krusty is the funniest clown in Springfield. Krusty es el payaso más gracioso en Springfield o de Springfield. Krusty is the funniest clown in Springfield. Okay? Why? Because I have a Y here. So I have to drop it. More. This is the same, guys, as with the, with the comparatives. If I have a consonant, vowel and a consonant, I'm going to double the latest consonant. Parece un trabalenguas, pero no. Si tengo consonant, vowel and consonant, I'm going to double the latest consonant. Okay? Doblo la última eh, consonante. So, Homer is the fattest in the Simpsons family. Homer es el más gordo de la familia Simpson o en la familia Simpson, ¿vale? No estoy diciendo que es más gordo que mi prima o que March, eso era el comparativo. Estoy diciendo que es el más, ¿vale? Le estoy asignando pues el tope eh, para que me entendáis de una cualidad. Homer is the fattest in the Simpsons family. I have to do this guys and now with long adjectives we with two or more syllable adjectives we're going to put the most 
okay? The most, and I'm going to put uh, the adjective as it is. Dejo el adjetivo tal cual. ¿Por qué? Chicos, esto es de lógica. Si el, si el adjetivo ya es largo, si la palabra ya es larga, no le voy a añadir más cosas, porque ya sería extra larga, ¿no? Entonces, ponemos the most, por ejemplo, tenemos el caso de dangerous, que es peligroso, aquí lo vemos, dangerous. Tengo que poner the, ¿vale? Porque es un superlativo y siempre pongo the, luego pongo st y luego dejo el adjetivo tal cual. ¿Vale? Por eso no, pongo, no añado más ni en el comparativo ni en el superlativo, porque ya la palabra es bastante grande, larga. Eh, Fat Tony is the most dangerous gangster of the Springfield Mafia. Fat Tony is the most dangerous, el más peligroso. ¿Vale? Antes poníamos more, pero no poníamos de, ¿ok? So, this is good for you to for the exam and just for speaking English. Chicos, muchas veces cuando uno habla inglés eh, se le entiende. Pero, pero si, si a lo mejor decís is most dangerous y luego decís is more easy y luego mmm, la liáis con otra cosa, con una preposición, se entiende porque se entiende, ¿no? Pero suena, suena muy mal. ¿Vale? Entonces eh, no son tantas cosas que aprender. ¿Ok? Fatton is the most dangerous. Me aprendo que en el superlativo siempre pongo de, añado est a los adjetivos y si es largo, dejo el adjetivo siempre tal cual si es largo, por lo que os he explicado, no voy a añadir más cosas, y pongo most. ¿Vale? And I always have irregular things. I have exceptions. Siempre hay excepciones, ¿vale? Good, the best, but the worst, fa the farthest or the farthest. Hay una diferencia en estos, pero no es necesaria, ¿vale? Para este nivel, eh, simplemente os digo, por si a alguien se le queda, con A significa más lejos, ¿vale? Y con U es un sinónimo de más, ¿vale? Por ejemplo, we need to make further research on this issue. Tenemos que investigar más. ¿Vale? Sobre este tema. No os van a hacer diferenciar entre, entre una y otra, ¿vale? And this is our summary. Ok, rich the. ¿Veis que entonces está el the? The richest, the longest, cuando tengo y, the funniest, lo paso ahí latina. Eh, cuando tengo consonante vocal, consonante, duplico la última consonante y cuando tengo palabras largas, pongo the most para no añadir nada más y luego en las irregulares, pues me lo tengo que aprender. I give you some seconds to read this. Ok, guys, esto ha caído, a ver, eh... uy, otra vez he abierto esto, en la clase anterior lo mismo. Eh... Give me just one second, because I'm going to show you that this has been in the exam. Esto lo hicimos, este, este ya lo hicimos, este practice test, vale, esto es un examen, y esto cayó, and you can see it here. ¿Ok? ¿Veis que en verdad cae, pues por ejemplo, de las 25 preguntas que son de gramática, ha caído pues una de, de esto, ¿vale? Pero esto sirve para hablar, para saber inglés, ya no para el examen, sino para saber inglés para vosotros mismos. Y luego que estas cosas caen. Claro, solo me cae una pregunta de esto, claro, pero ¿y si te caen tres? O igualmente una pregunta de esto, una pregunta del otro, una pregunta del otro, si no me sé nada... Mmm, lo hago todo a voleo, 
y no es plan. Yo siempre os digo que lo hagáis a voleo si no, no lo recordáis, no recordáis la gramática en ese momento, siempre contestad porque no baja, no baja puntos, ¿no? Pero si, si me lo sé, mejor. Y me lo tengo que saber bien. Why? Because you have 30 seconds to complete that. Okay, so imagine, guys, we have this example in the exam that this was done, this was already, already done. So this is... Jamie is the smartest, we cannot say that without the, okay? Then the most smarter, smarter, we are adding, this is superlative and this is comparative. So this is wrong and it is the smartest. It is letter C because I have the and EST, okay? So when I see that and I know the grammar, I'm going to say, ah, it is C. What an easy, what an easy exercise. Okay, so when you know the grammar, you are going to be very quickly. You have to be quickly because the exam uh, deserves for you to be quick. Okay, and that's it. So now you're going to be working on this alone on your own. So guys, uh, go to exercise four and it is write the superlatives of the words given so just make the superlative and that's it and now we will be correcting it
Okay, guys, uh, let's see. I'm, I'm doing it, okay? Let me see if the microphone is connected. Yes. Okay, so I'm gonna make it bigger. I'm gonna make it bigger comparative. Two, this is the most comfortable chair here. The most comfortable chair. Next, he bought the most expensive flowers in the shop. The most expensive flowers. Next, I think she's the best singer of the group. Next, he's the most careful driver of the company. Next, who's the oldest student in the class? Who's the oldest student in the class? Seven, it's the worst film I've ever seen. It's the worst film I've ever seen. Uh, eight. She is the most intelligent of all the students. Next. Uh, it was the most beautiful music I had ever heard. Ten, he's the most helpful of all the assistants. He's the most helpful. Si ya tengo una palabra con un sufijo, que es full, ¿no? Tenemos de help, es ayuda, pues de ayuda es helpful, una persona de ayuda. No vamos a añadir nada más, ¿ok? Porque ya se considera largo. Y además tiene dos sílabas, help full, entonces ya sería largo, ¿ok? Eleven, he's the youngest in his class, he's the youngest. Ok. Mm -hmm. uh, 12. This is the poorest country in the world. The poorest country. 13. She's the strangest person I've ever met. Es la persona más extraña que jamás he visto. Con el ever, ¿vale? She's the strangest person I've ever met. 14. I didn't answer the most difficult questions. I didn't answer the most difficult questions. And the last one. Peter's the oldest of them all. Of them all es lo mismo que decir of all of them. Of all of them. Peter's the oldest of them all.
Okay, guys, so that's it. I mean, this is it. There's nothing more. Comparatives, superlatives, and no more. Okay, I don't know if you have doubts or if everything is okay so that we can continue with the class. Well, you should, you have the link in the chat. So, uh, Andrea is writing. So, uh, guys, you have here the PowerPoint. So, if you have doubts, you can retrieve. You can retrieve to the PowerPoint. And that's it. That's it. Let me see, Andrea is writing. No doubts, guys, or maybe everything is clear. Thank you, Andrea. Okay, if not, you know, uh, let me see your, your faces. Well, I don't know your faces, but anyway. Okay, there are, ah, no, there are no more people. Okay, Andrea. Um, okay, perfect. In any case, guys, if you have doubts the following day, uh, you can... You can ask me the following day, so don't worry. Now we are going to see another thing. Give me just uh, some seconds to change this. Okay, so we're going to deal with another thing, uh, which is I'm going to go here. I'm not going to do any spoiler. Okay, so this is it. Okay, guys, this is about putting verbs together in English. Okay, some of you, some of you, or in general, you you have uh, doubts about putting verbs together, okay? Normally, when you speak, you put one verb after the other, and this is not correct, okay? This is not correct. So, guys, normally, look at these three examples, okay? Just that by now. So, normally, when we want to put two verbs together, in this case, we have want and go, two verbs, okay? We need to um, put them together by uniting them with two ¿Ok? ¿Vale? Después de to, siempre voy a tener la base form. Eh, base form es lo mismo que decir infinitive. Es lo mismo que decir eh, bare infinitive or infinitive without to. La primera columna, el verbo tal cual. ¿Vale? Después de to. Sí que hay veces que después de to voy a poner ing, pero son excepciones, ¿vale? Excepciones. Entonces, después de to, pongo la forma base, el verbo tal cual. Pues go, by, aunque a veces pondré ing. Recordad esto. Ok, but 99% of the, eh, 99, no, 90% of the cases, what I'm going to do to put two verbs together is by adding to. I want to go, quiero ir. En español, lo que hago es que conjugo el primer verbo y pongo el infinitivo. Los estoy poniendo juntos y se conjuga este. En inglés lo normal, al igual que en español es así, en inglés lo, no, en inglés lo normal es poner un verbo, luego pongo el to y luego pongo el otro verbo, ¿ok? Uh, there are cases, ¿ok? This is one option, this is the first, our first option. First option. Then we've got our second option, which is putting verbs one after the other. And this happens in modal verbs. I can go, puedo ir. I can go. ¿Por qué no lleva nada? Porque es un verbo modal, el can. Ok. So, that's it. And in some other modal verbs. We're going to see that more in detail when we see modal verbs. So, don't worry too much about it. 
Okay, but 90% of the cases we're going to put two, other times we don't put nothing. And other times, guys, this is our third option, is like um, the option we're going to be working with today, is that after certain verbs, after certain verbs, we're going to have to put ing, okay? So why do we put ing here in this verb? If this is go, go, going, why go in here? Because of the verb that precedes, okay? There are going to be certain verbs that have to be followed by an ing form, which is the same as the gerund, okay? ing is the gerund. ¿Por qué ponemos eh, detrás de algunos ing? Es por el uso, ¿vale? Ya está. Como cuando en español eh, puede valer eh, si yo fuera o si yo fuese, ¿vale? Pues esto es por el uso. Pues, ¿por qué pongo ing o, o to? Por el uso. Ya está, por cómo se usa la lengua. Ya está. That's it. Entonces, después de eh, ciertos verbos, pongo ing. Estos son algunos de los verbos, son, al, repito, son algunos de los verbos tras los cuales pongo ing. Es decir, si yo me encuentro en joy, el siguiente verbo va a tener que tener ing. Si yo me encuentro love, el siguiente verbo va a tener que tener ing. Y así con todos estos. ¿Ok? I give you just uh, two minutes to copy if you want. Okay, guys, if you prefer just to make a picture, make, a, make the picture, it doesn't matter. So, guys, the important thing is that there are certain verbs followed by ing. ¿Qué hacen muchos profes? Dan una lista de verbos que van seguidos de to, más el infinitivo, y otra lista de verbos que van seguidos de ing. ¿Son todos estos los verbos que van seguidos de ing? No, hay más. ¿Vale? Los iremos añadiendo. Prefer, he puesto... Eh, esto quería poner un asterisco, ¿vale? Pero no sabía ponerlo en este ordenador. Es que... Eh, let me try. <laughs> I cannot do it, guys. No... No, no lo sé poner en este ordenador. A ver. No, no vaya a ser que os cuelgue la llamada o algo. <laughs> ok, guys. Hay más. Hay más que de estos, ¿Vale? Eh, los iremos eh, añadiendo, no hay muchos más, a lo mejor cinco más, algo así, ¿vale? Estos eh, los he hecho de memoria, ¿vale? Antes de... Entonces, seguramente se me han olvidado alguno. Eh, 
¿Veis? Por ejemplo, tenemos enjoy, todos estos, mind es importar. Si yo digo, would you mind opening the window, please? Would you mind opening the window? Or put off, which means postpone, or keep, finish. Fancy is like, gustar, ¿vale? Suggest, sugerir. Risk, mm, arriesgar, ¿vale? Avoid, evitar, deny, negar. Prefer, he puesto, mm, quería poner un asterisco. Porque a veces lo, lo ponemos con to y otras veces lo ponemos con ing. Entonces, bueno, depende. Y eh, look forward to, ¿veis? Aquí tenemos un to, pero va seguido de ing, porque es una excepción. Look forward to es un phrasal verb. Ya explicaremos el phrasal verbs y todo eso. Eh, es una excepción. Siempre detrás de to pongo la forma base, pero aquí pongo ing, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Entonces, lo que os decía, muchos profes dan las dos listas. ¿Qué voy a hacer yo? Yo os doy la lista de ing y por descarte los que no entren en esta lista los voy a poner con to. Porque hemos dicho que el 90% van con to. Normalmente en cualquier examen os diría que si dudáis pongáis to, pero en este examen muchas veces os van a pedir alguno de estos, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos van a pedir en el examen. Os voy a enseñar a ver el examen, ¿dónde estamos? Esto ya cayó en el examen. A ver si tenemos un ejemplo. Here, ¿ok? Here in the exam, we have mind. ¿Vale? Would you mind? Y mind, tengo que recordar que está aquí. ¿Vale? Entonces, en cuanto yo veo mind, tengo que saber que va seguido de ING. Entonces, yo en el examen, si yo reconozco mind, ya sé que es la opción A. Would you mind helping me with the housework? ¿Te importaría ayudarme con las tareas del hogar? ¿Vale? Ok, this is it. Entonces, normalmente sí, sería to help. O sea, sería con to, pero detrás de estos verbos no. ¿Ok? ¿Esto está claro? Que es una lista que nos tenemos que aprender. Iremos añadiendo, pero a lo mejor cinco, ya, un máximo de cinco, ¿eh? O alguna expresión, algo así que vaya después con ing. A ver, se me ocurre ahora otro. Eh, be used to o get used to. Si yo veo esto... Esto es eh, estar acostumbrado y acostumbrarse. Pues pondría ING. Los documentos, en, yo aquí en donde pone pizarra, esto lo utilizo como si fuera una pizarra, ¿vale? No los paso, ¿vale? Entonces, ya sabéis, si queréis, pues hacéis una captura, lo que queráis. And, guys, this is what we are going to practice next day. Luego tenemos unas excepciones. We've got some exceptions, okay? For example, with some verbs, we've got a stop and we can put to walk in here and we have walking. But we can, uh, although we may put them with the, these different structures, the meaning is going to be completely different. So, he stopped to walk means that somebody is, was doing uh, one activity, okay, and stopped to start the other activity, okay. El paró para andar, to walk, and he stopped walking, el paró de andar. In the second, he was walking and he decided to finish this activity, okay. Entonces tenemos... Eh, ahora os dejo copiar esto tenemos que siempre uno los verbos con el to hay veces que no los uno con nada y no pongo nada porque son verbos modales y hay veces aquí voy a poner list que los voy a poner con ing en el segundo verbo esté en el tiempo que esté esto ¿eh? esto puede estar en futuro, pasado, presente pero esto no se va a tocar ¿vale? si fuera I suggested Going to the cinema. I will suggest going to the cinema. Eso no se toca. ¿Vale? Tengo aquí mi lista a la que iré añadiendo algo, algún verbo más. ¿Vale? 
Y luego tengo que saber que hay algunos que se pueden utilizar con ambas estructuras, pero que significan, tienen un significado diferente. Tengo que tener esto en cuenta. Ok, okay, guys, so uh, we have running, we have run out of time. We're running out of time because it's four minutes to nine. So we are going to stop here and we're going to practice this. El próximo día hacemos ejercicios en clase de todo esto. Vale, uh, so that's it, guys. We will do some exercises to put all of this into practice. And uh, that's it. Guys, thank you for coming. Bye bye. See you on Wednesday. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye. Bye bye, guys.